मामलूक के बबरक जलाली प्रफजल नाम में आप सबकी सलामती हो मेरा नाम बिशप डॉक्टर मजीद नाद आशिक है फाउंडर चेयरमैन बिब्लिकल ट्रूथ एवेंजलिकल चर्च और फाइनेंस सेक्रेटरी सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप आज मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ और इस बात के लिए तय दिल से शुक्र गुजार हूँ फजल टी वी का उसकी सारी टीम का ब्रिक्सो सिस्टर मैवश का और भाई इमरान फजल का जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर दावत दी ताकि मैं खुदा के कलाम की उन गहरी बातों को जो कलाम मुकदस में लिखी हुई हैं आपके साथ बयान कर सकूं सो इससे पहले कि हम आज के कलाम की बातों को सीखें जो सरमन के जरिए से मैं आप तक खुदा के कलाम को बांटना चाहता हूं आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कदूस मेहरबान खुदा मन तैदिल से शुक्रगुजार हैं इस बड़े फजल के लिए तेरे रहम के लिए तेरी बरकत के लिए जो तू हम पर करता है मैं तेरे खादम होते हुए अपने आप को तेरे हजूर में सरेंडर करता हूँ अपने आप को बिल्कुल खाली करता हूँ और तेरे पाक रू को मेरे खुदा जो हमारा मददगार है तलब करता हूँ जो कुछ भी मेरे खुदा तेरे कला में मुकदस में से बयान करूँ अपनी तरफ से नहीं बल्कि तेरी तरफ से बयान करूँ और मेरे खुदा कलीसिया के लिए लोगों के लिए वो बाइस से बरकत हो ये सुनसी के वसीला से मांगते हैं आमीन मेरे जीजो आज जिस अनुमान पे मैं आपके साथ बात करने को हूँ वो अनुमान वो है जिस काम के लिए खुदावंद यसुल मसीह इस दुनिया में आया और उसने उस काम को जो है वो पूरा किया मेरा मराद है मैं आज आपके साथ कलाम करने को हूँ खोए हुओ की तलाश खोए हुओ की तलाश जो है वो मेरा मजमून है और इसके जरिए से हम इस बात को जो है वो सीखेंगे कि किस तरह से यसुल मसीह इस दुनिया में आया और उसने खोए हुओ को तलाश किया मेरे साथ बाइबल मुकदस में से हवाला खोल लीजिए पुराने अहदनामा में से यसाया नबी की मार्फत लिखा गया कलाम और उसका तिरपन बाब और उसकी आयत नंबर जो है छः जो है हम उसकी तलावत करेंगे छः और सात जो है हम इसकी तलावत करेंगे जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोल लीजिए बाइबल मुकदस में लिखा है हम सब बेड़ों की मानत भटक गए हम में से हर एक अपनी अपनी राह को फिरा पर खुदा ने हम सब की बदकारदारी उस पर ला दी वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त किया और मुंह ना खोला जिस तरह बर्रा जिसे जिबा करने के लिए ले जाते हैं और जिस तरह बेड़ अपने बाल कतराने वाले के सामने बेजबान है इसी तरह वो खामोश रहा खुदा के कलाम का पढ़ा जाना इसका सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाईस से बरकत हो सब बोले आमीन मेरे जीजो ये हवाला जिसका विरध जो है वो कलाम मुकदस में से किया गया इसमें इस बात को हम बाखूबी जान सकते हैं कि खुदावंद यसु और मसीह जो है वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए जो है वो आया है अब बात यहां आती है कि खुदावंद यसु और मसीह खोए हुओं को क्यों ढूंढने आया क्या वजह हुई कि हम जो है वो खो गए मैं आपका ध्यान जो है वो इब्तदा में लेकर जाना चाहता हूं और इब्तदा में तो खुदा ने जो हमारा खालिक है उसने जमीनों आसमान को बनाया और उसने हर एक चीज है उसको कामल हालत में बनाया हर एक चीज बनाने के साथ खुदा कहता है अच्छा है अच्छा है अच्छा है और हर एक चीज जो उसने बनाई वो अच्छी थी और बिल्कुल परफेक्ट थी लेकिन जब खुदा ने आदम को बनाया तो अपने हाथ का इस्तेमाल किया और फिर जब उसने उसे डांचा बनाया लेकिन मेरे जीजो बाइबल मुकदस में लिखा है वो डांचा वो आदम जिसको खुदा ने अपने हाथ से बनाया था वो न चल सकता था न फिर सकता था बल्कि वो साकत हालत में था और जब खुदा ने निगाह की कि ये तो जो तखलीक है ये न चल सकती है न फिर सकती है ना बोल सकती है तो फिर खुदा ने अपनी सीरत अपनी वो खूबी जो खुदा के अपने अंदर मौजूद थी उसके नथनों में फूंक दी और इंसान जो है वो जीती जान हुआ सो मेरे जीजो जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो वो बिल्कुल कामल हालत में था उसमें कोई खता नहीं थी उसमें किसी भी तरह से कोई वल फ्रेब नहीं था वो बिल्कुल कामल थे लेकिन हमारा बड़ा दुश्मन हमारा जो गुमराह करने वाला है जिसकी बाबत पदेश की किताब के तीसरे बाप में हमें यह बातें जो है वो नजर आती है कि वो हवा के और आदम की जिंदगी के दरमियान आया और अबलीस जब उसकी जिंदगी में आया तो फिर अबलीस के सब से गुनाह जो है वो आया और गुनाह के सब से इंसान जो है उसकी खुदा से जो है वो दूरी हो गई और वो खुदा से जो है वो अलहदा हो गया मेरे जिसो खुदा ने ना चाहते हुए जब आदम ने गुनाह कर लिया जब आदम ने खता कर ली हवा ने और आदम ने उस ना उस काम को किया जिसकी वापस खुदा ने उन्हें मना किया था तो फिर खुदा ने ना चाहते हुए 
यहां मैं ये बात आपको बताता चलू खुदा ने ना चाहते हुए आदम और हवा को जो है वो बागे दन से क्या कर दिया निकाल दिया जिस गुना की बुनियाद आदम ने और हवा ने डाली थी उसको जो है वो उसकी नस्ल ने भी उस गुना को जो है वो किया आदम और हवा ने जिस गुनाह की जो बुनियाद जो है वो डाली थी जिस सब से उन्हें बागे दन से जो है वो बाहर निकाल दिया गया खुदा नहीं चाहता था कि उनको बागे दन से बाहर निकाले लेकिन मेरे जीसो आदम जिसको खुदा ने खुद पुकारा और कहा ए आदम ए आदम तू कहा है लेकिन आदम तो अपने आप को छुपा रहा है आदम कहता है मैं तो नंगा हूं इसलिए मैंने अपने आप को जो है वो दरख्तों के पीछे छुपा लिया सो मेरे जिसो खुदा चाहता था कि वहां आदम जो है वो अपने गुनाह का इकरार कर ले लेकिन उसने ऐसा नहीं किया फिर उसने जो किया अपना इल्जाम जो है वो दूसरे पर लगाया दूसरे ने तीसरे पर लगाया इस तरह से इल्जाम जो है वो तराशी हुई और गुनाह जो है वो ए, उसकी माफी नहीं हुई उसका इकरार नहीं किया फिर यहां पर गुनाह जो है वो स्टॉप नहीं हुआ यहां पर गुनाह जो है वो खत्म नहीं हुआ क्योंकि अगर वो गुनाह का इकरार कर लेते तो गुनाह जो है वो वहीं पर खत्म हो जाता लेकिन जिसकी बाबत पदेश तीन बाबस की जो पंद्रह आयत में एक पेशन गोई की गई है वो पेशन गोई का कर्म होना जो है वो बहुत ही जरूरी था सो गुनाह जो है वो खत्म नहीं हुआ वो गुनाह जो है वो बढ़ता चला गया और जब गुनाह बढ़ता चला गया तो फिर एक बार फिर खुदा जो है जो है वो फिर पुकारता है और खुदा कहता है ए काहिन तेरा भाई हाबल कहां है पहला गुनाह जो है वो नाफरवानी का गुना हुआ इस जमीन पर हकीकत में पहला गुना जो है वो आसमान पर हुआ और वो लूसीफर ने जो एक फरिश्ता था उसने वहां पर बगावत की वो आसमान पर गुना हुआ था और फिर दूसरा गुना जो जमीन पर जो जमीन पर पहला गुना जिसे कहा जाता है वो आदम और हवा ने किया और फिर जब उसके बाद हम देखते हैं तो काहे ने अपने भाई हाबल को जो है वो कतल कर दिया यहां पर हसद का गुना यहां पर कत्ल का गुना हुआ और फिर उसने जो है इस गुना के सबाब से दुनिया में गुना जो है वो बढ़ता चला गया गुना जो है वो बढ़ता चला गया और फिर गुना बढ़ते बढ़ते पहला गुना जो है वो नाफरमानी का हुआ दूसरा गुना जो है वो हसद और कत्ल का गुना हुआ और फिर तीसरा गुना जो है वो जो है वो धोखादेही का हुआ बाइबल मुकदस में हम ये बात सीखते हैं कि गुना जो है वो बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया गुना जो है वो छुपा नहीं है गुना जो है वो खत्म नहीं हुआ बल्कि गुना जो है वो एक से बढ़कर एक जो है वो होता गया और गुना जो है वो सारी दुनिया में जो है वो फैल गया जिस तरह से आदम और हवा की नस्ल जो है वो फैली इसी तरह से गुना भी जो है वो आगे फैलता चला गया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने अपने बंदा नू से कहा कि दुनिया में गुना इस कदर बढ़ गया है कि मैं अब इस दुनिया को जो है वो तबाह बर्बाद कर दूंगा मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा हालांकि खुदा ये नहीं चाहता था कि वो दुनिया को तबाह करे लेकिन इंसान जो है जो अपनी अपनी राहों पर भटक दे गए थे अपनी अपनी उन्होंने राहें इख्तियार कर ली थी खुदा ने कहा कि अब इनके गुना जो है वो बढ़ते जा रहे हैं तो मैं इस दुनिया को जो है वो खत्म कर दूंगा खुदा ने कहा कि मैं इस दुनिया को जो है वो खत्म कर दूंगा और उसने नू से ये बात कही जब नू से ये बात कही गई तो नू और उसका खानदान जो था वो खुदा के साथ चलने वाले थे खुदा के हुक्मों को मानने वाले थे खुदा ने नू से कहा कि एक कश्ती बना और खुदा के बंदा नू ने एक कश्ती बनाई जिस तरह से खुदा उसे कहता गया या उसने खुदा ने उसे नमूना दिया उसने एन उसी तरह से जो है खुदा की फरमाबरदारी करते हुए कश्ती बनाई यहां तक के बाइबल मुकदस में ये बात जो है वो हमें मिलती है कि लोग जो उस वक्त के थे वो नू पर जो है वो मजाक जो है वो करते थे नू पर जो है वो तंज करते थे कि ये बुजुर्ग जो है वो पागल हो गया है ना तो कोई बादल नजर आते हैं और किसी तरह से कोई तासरा जो है वो नजर नहीं आ रहे और ये बुजुर्ग जो है वो हमें कह रहा है कि दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी पानी से खुदा दुनिया को तबाह कर देगा और वो इस बात को जो है वो उस पर तंज या अंदाज में कहते रहे लेकिन खुदा का बंदा नू जो है वो तोबा की मनादी करता रहा उनको कहता रहा कि अपने गुनाहों से तोबा कर लो अपने से तोबा कर लो लेकिन मेरे जीजो बाइबल मुकदस में लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जो है उसने अपने गुनाहों से तोबा नहीं की बिल आखिर वो वक्त आन पहुंचा जब खुदा ने उसे कहा था कि जब कश्ती कंप्लीट हो जाएगी मैं इस दुनिया को जो है वो तबाह बर्बाद कर दूंगा खुदा ने अपने बंदा नू से कहा कि तू अपने खानदान को ले उसने अपने बच्चों को लिया अपनी बहुओं को लिया और अपनी बीवी को लिया और वो कश्ती में जो है वो सवार होने के लिए चले गए 
फिर खुदा ने उसे कहा कि हर एक जानदार का जो है वो जोड़ा जोड़ा भी अपने साथ जो है वो कश्ती मिले ताकि उनकी नस्ल जो है वो खत्म ना हो सके यहां पर खुदा की मोहब्बत जो है वो हमें नजर आती है खुदा जो है वो नहीं चाहता था कि इंसान की जो है नस्ल जो है वो खत्म हो जाए इसीलिए खुदा ने नू और उसके खानदान को जो है वो कश्ती में सवार होने का हुक्म दिया और इसके साथ साथ जो उसकी तकलीक थी जो हा, उसके हाथ की कारागरी थी जो उसके कहने पर चीजें बनी थी उनका भी खुदा ने लिहाज रखा और उन्हें भी कहा कि हर एक जानदार जो है हर एक चिरिंद परिंद जो है हर एक चीज जो खुदा ने बनाई थी उनका जोड़ा जोड़ा जो है वो उसे कश्ती में रख ले और फिर खुदा ने उस दरवाजा को उस कश्ती के दरवाजा को खुद बंद कर दिया और खुदा के दरवाजे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता फिर यहां से हम देखते हैं कि नू जो है वो कश्ती में सवार हो गया और फिर सारी दुनिया जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया फिर जब नू कश्ती से बाहर निकला तो फिर नस्ल आगे बढ़ी और जब नस्ल आगे बढ़ी तो बाइबल मुकदस में लिखा हुआ है कि इब्राहम जिसे हम ईमानदारों का बाप कहते हैं इब्राहम जिसे हम ईमानदारों का बाप कहते हैं आगे जब उसके औलाद पैदा होती है इजहाक और उसका बेटा इसु तो यहां पर फिर एक बार फिर गुना ने जो है वो जन्म लिया एक बार फिर जो है वो खता हुई और इजहाक ने धोखे से अपने भाई का जो है वो पिलोठे का हक जो है वो उसे ले लिया और यहां पर जो है वो धोखा दे का गुना जो है उसने जन्म लिया जिस तरह से यकूब ने धोखे से पिलोठे होने का हक इसराइल का लकब उसको मिला इसराइल का मतलब है खुदा के लोग इसराइल जो खुदा के लोग थे बहुत दफा खुदा को रद्द किया इसराइल ने जिसको खुदा कहता है कि ये मेरे आंख की पुतली है उसने बहुत दफा जो है वो खुदा को रद्द किया मगर खुदा ने इसराइल को कभी भी अपने से जुदा नहीं होने दिया इसराइल को खुदा ने सिखाने के लिए कई बार गैर कौमों की गुलामी में डाला मगर इस मगर इसराइल नू के जमाना की तरह लोगों की तरफ से खुदा की तरफ नहीं आए जिस तरह से नू कहता रहा कि लोगों खुदा इस जमीन को इस जहान को तबाह बर्बाद कर देगा वापस आ जाओ वापस आ जाओ लेकिन मेरे सीसो उन्होंने उसकी नहीं मानी इसी तरह से यहां इसराइल भी जो है खुदा के लोग खुदा के बरगजीदा उन्हें कहते रहे कि अपने गुनाहों से तोबा कर लो तोबा कर लो लेकिन किसी भी तरह से वो वापस नहीं आए सो इसके लिए आप हवाला नोट कर लीजिए ये साया चौतालीस बाबर्स की इक्कीस और बाईस आयत ए यकूब ए इसराइल इन बातों को याद रख क्योंकि तू मेरा बंदा है मैंने तुझे बनाया तू मेरा खादम है ए इसराइल मैं तुझे फरामोश ना करूंगा मैंने तेरी खताओं को गटाई गाट की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मटा डाला और आपस वह वापस आ जा क्योंकि मैंने तेरा जो है वो फिदिया दिया है खुदा ने अपने बंदा यकूब से यह बात कही जिसको इसराइल का लकब भी दिया गया कि वापस आ जा वापस आ जा क्योंकि बनी इसराइल कौम जो है वो खता में पड़ गई और खताए करते चले गए और फिर यहां पर खुदा जो है उसने ये बात कही फिर यहां पर भी हम देखते हैं कि वो किसी भी तरह से वापस नहीं आए और कौम बनी इसराइल गुनाह पर गुनाह करते गए और खुदा से दूर कर जाते गए वो खुदा को फरामोश करते गए खुदा के रद्द करते गए और एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने बनी इसराइल कौम को जो है वो मिस्र की गुलामी में जो है वो बेच दिया कौम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में जब चले गए तो फिर अपने खुदा ने अपने बंदा मूसा को जो कि मर्द खुदा मूसा है उसको भेजा ताकि वो अपनी कौम को जिससे वो प्यार करता है उसे मिस्र की गुलामी से निकाल लाए मेरा टॉपिक जो है वो खोए हुए को तलाश करना है खुदा यहां पर खोए हुए जो कौम बनी इसराइल है जो खो गई थी जिसको जो है वो मिस्रियों ने अपनी गुलामी में ले लिया था उनको वापस लाना चाहता था क्योंकि ये खुदा की मोहब्बत थी जो खुदा को जो है वो ए, ए, ये करने पर मजबूर कर रही थी कि वो अपनी कौम को जो है वो मिस्र की गुलामी से जो है वो निकाल लाए और इसके लिए खुदा ने अपने बंदा 
मूसा का इंतखा किया मूसा की पदाइश के बारे में आप जानते हैं कि किस तरह से उस वक्त जो है वो मूसा की पदाइश हुई क्योंकि हुक्म फराउन की तरफ से था कि ये जो औरतें अगर बेटे को जन्म दे तो उनका गला जो है वो दबा दिया जाए उन्हें मार दिया जाए तो किस तरह से खुदा ने अपने बंदा मूसा को जो है वो बचाया और फराउन के महल में उसकी परवरिश की और क्योंकि खुदा का यह मनसूबा था कि बनी इसराइल कौम को जो है वो आजाद करवाए और उसने अपने इस मनसूबे को जो है वो पूरा भी किया और फिर खुदा जो है अपने बंदा मूसा के जरिया से और हरून के जरिया से अपनी कौम को जो है वो गुलामी से निकाल लाया और फिर हम बाइबल मुकदस में देखते हैं कि जब वो उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया तो खुदा के लोग बनी इसराइल कौम जो है वो बार हा बार फिर भी खुदा पर ही जो है वो तोहमत लगाते हैं वो कहते हैं कि हम तो मिस्र में बड़ा अच्छा खाते थे हम तो मिस्र में बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे ऐ मूसा तू हमें कहा क्यों यहां बियाबान में मरने के लिए ले आया है तो बाइबल मुकदस में लिखा हुआ है कि खुदा ने बनी इसराइल कौम के लिए जो है वो आसमान से जो है वो आसमानी खुराक जो है वो मुहैया की और बाइबल मुकदस में यह भी लिखा है जब बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी से निकल कर आ रहे थे पहले तो जो फराउन है उसने उन्हें जाने की इजाजत दी लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब हम काम किन से करवाएंगे तो फिर वो अपनी फौज के साथ उनके पीछे जो है वो भागा और ताकि उन्हें मारे और बाइबल मुकदस में लिखा हुआ है कि खुदा ने अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए खुदा ने उस समुन्दर को उस समुंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया इधर का पानी इधर ठहर गया इधर का पानी इधर ठहर गया और कौम बनी इसराइल जो है वो वहां से गुजर कर आगे निकल गई और जब वो सारे कौम बनी इसराइल दूसरे किनारे पर पहुंच गई और फराउन की फौजें जो उनके पीछे थी जब वो समुंदर के बीच में आए तो बाइबल मुकदस में लिखा हुआ है कि खुदा ने पानी को फिर जो है वो इकट्ठा कर दिया और सारी फराउन की फौज जो है वो वहां तबाह बर्बाद होगी यहां पर हम देखते हैं कि खुदा उन पर आसमान की खुराक जो है वो मुहैया करता है अगर हम यो ना छे बाप उसकी कामन आयत को देखते हैं तो वहां पर बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है मैं हूं जिंदगी की रोटी जो समान से उतरी अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा जो को रोटी मैं जहां की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश है मेरे जीजो ये वो कलमा जो है पूरा हुआ कि खुदा ने आसमान से मन बरसाया और ने आहदनामा में खुदा यसु मसीह खुद ये बात कहता है कि मैं वो रोटी हूं जो आसमान से जो है वो उतरी मेरे जीजो बाइबल मुकदस में से हम इस बात को जो है वो देख सकते हैं खुदा बनी इसराइल को वादा की सा जमीन पर ले आया जो खुद हकीकी बादशाह था लेकिन मगर फिर भी इसराइल जो है उन्होंने कहा इसराइल ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक बादशाह जो है वो मुहैया किया जाए हम चाहते हैं कि हमें जमीनी बादशाह जो है वो दिया जाए मेरे जीजो ये बात थी कि खुदा ने ये वादा किया था कि मैं इसराइल को जो है वो इकट्ठा करूंगा और बाइबल मुकदस में लिखा हुआ है कि खुदा ने जो है वो इसराइल को जो है वो इकट्ठा किया अब जिस जिस मुल्क में इसराइल के लोग थे जिस जिस जगह पर थे खुदा ने जो है उनको इकट्ठा किया और इसके बारे में हम देख सकते हैं कि खुदा का बंदा के फरमाता है मीका की किताब में कि वो किस तरह से वापस आए हैं अब मेरे जीजो वो बनी इसराइल कौम तो जो है वो इसराइल में वापस आ गई है लेकिन हकीकत में जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि खुदा जो है वो खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है खुदा मुझे और आपको वापस लेने के लिए आया है और बाइबल मुकदस में तीन तमासीले हमें लुका तबीब की मार पर लिखा गया अंजीली बयान उसका पंद्रवा बाब उसकी चार आय से लेकर छह आय तक और फिर दूसरी मिसाल फिर तीसरी मिसाल यहाँ में तीन मिसालें जो है वो मिलती हैं और इनमें से पहली जो तमसील है वो खोई हुई बेड़ है खोई हुई बेड़ जो है यहाँ हमें ये बात मिलती है इस तमसील ने कहा गया है कि हम कौन सा आदमी है जिसके पास सौ बेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो वो निन्यानवे को 
बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जो मिल ना जाए ढूंढता ना रहेगा फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर कहता है मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी बेट जो है वो खो गई थी अब मिल गई है मेरे जिसो यहां एक मैं खुशखबरी आपके लिए रखना चाहता हूं खुदाउंद यसुम सी हम में से एक एक बेड जो खो गई है जो अपनी राह पर चली गई है उसको खुदा वापस लाना चाहता है और उसके लिए आपने उसने बेटे मेरे और आपके निजात हिंदा खुदा यस मसीह को ये काम जो है वो सौंपा है क्योंकि यहाना तीन बाब उसकी सोलह आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए अगर हम अबलीस की तरफ है तो फिर हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं अगर हम खुदा यसुमसी के उस हुक्म को पूरा करते हैं क्योंकि खुदा यसुमसी खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है सो मेरे जीजो खोई हुई बेट को गुनाकार इंसान से तस्वीर दी गई है खोई हुई बेड़ जो खो गई है उसको अगर हम देखें तो वो झाड़ियों में फंसी ही है आज हम भी जो है वो गुनाह की झाड़ियों में फंसे हुए हैं आज हम भी उन मुश्किलात में फंसे हुए हैं जिस तरह से उस बेड़ को जो है जब वो झाड़ी में थे उसे कांटे भी चुभे हुए थे आज हमें बहुत सारे गुनाह ने जख्म दिए हुए हैं हम बीमारियों में मुबतला हैं जिस तरह यस्सु मसीह एक अच्छा चरवाहा है उसने अपनी खोई हुई बेड़ की फिक्र की और निन्यानवे बेड़े जो उसके साथ थी जो रास बाज लोगों को जाहिर करती है उनको बियाबान में छोड़ा और गुनाह की दल दल में फंसी हुई बेड़ को जो है वो ढूंढने निकला जिस तरह वो खोई हुई बेड़ को उस झाड़ियों में ना खुश थी इसी तरह जिस तरह इंसान को खुदा ने अपने हाथ से बनाया गुनाह की दलदल में ना खुश है आज हम गुना की इस बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं गुनाह की वजह से खो जाना उसकी पहचान को जो है वो भूल जाना है रूल कुदस हमें गुना की पहचान जो है वो करवाता है मेरे जिसो यहाँ पर हमें नजर आता है खोई हुई बेड़ से हम ये बात भी देखते हैं कि यहाँ पर जो है खुदा का काम हमें नजर आता है क्योंकि खुदा अपने बेटे यसु मसीह को भेजता है ताकि वो खोई हुई बेड़ को जो है वो ढूंढे अब दूसरा जो तमसील है उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उस औरत का काम है उस औरत का काम है और वो तमसील जो है वो एक खोए हुआ धर्म जो है उसकी हमें मिलती है या कौन सी ऐसी औरत है जिसके पास दस धर्म हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक ना मिल जाए कोशिश से ढूंढती रहे और जब मिल जाए तो अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर कहे कि मेरी खुशी में शामिल हो जाओ क्योंकि मेरा खोया हुआ धर्म जो है वो मुझे मिल गया है यहां पर अगर हम इस तमसीम में देखते हैं तो यहां पर इंसान का वर्ग हमें नजर आता है यहां इंसान की कोशिश हमें नजर आती है वहां खुदा खुद उस खोई हुई बेड़ को ढूंढने जाता है लेकिन इसी तरह से खुदा हमें भी चाहता है कि हम भी थोड़ा सा जो है वो अपनी एफर्ट जो है वो दिखाए और यहां ये औरत जो है वो खोए हुए सिक्के को ढूंढ लेती है और जब वो ढूंढ लेती है तो फिर वो खुशी करती है मेरे जिजो इसी तरह से आसमान पर जब एक रूह जो है वो बच जाती है तो आसमान पर लाखों हजारों फरिश्ते जो हैं वो सेलिब्रेशन करते हैं वहां फरिश्ते खुशी करते हैं कि ये खो गया था वापस आ गया है और आखिरी तमसील जो है वो हम देखते हैं वो है खोया हुआ बेटा मुसरफ बेटे की कहानी हमें यहां नजर आती है कि मुसरफ बेटा जो इस दुनिया में गुना की दुनिया में जो है वो पड़ा हुआ था उसने अपने बाप से सारा धन दौलत ले लिया उसने अपने आपसे कहा मेरा हिस्सा जो है वो मुझे दे दो और उसने अपना सारा हिस्सा जो है वो लोगों में जो है वो खर्च कर दिया क्या खुशी मनाना और शादमान होना मुनासब नहीं था क्योंकि तेरा भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ है खो गया था अब तुझे मिल गया है मेरे जीजो यहां पर अगर हम देखें तो एक बड़ा काम हमें नजर आता है बड़ा काम यह है कि वो मुसर बेटा जो अपने बाप को छोड़ गया था उससे अपना धन दौलत अपना हिस्सा ले गया था वो जब इस बात को रिकग्नाइज करता है इस बात को समझता है कि मैंने गलत किया है जब उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है वो सूरों के साथ फलिए खाता है सूरों की खुराक खाता है तो उस वक्त उसका जहन जो है उसे रिमाइंड करवाता है और बाइबल मुकदस में ये बात लिखी हुई है वो कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे नौकर जो अच्छा खाते हैं 
और मैं यहां पर इन सूरों के साथ मिलकर जो है वो खा रहा हूं तो मेरे जीजो वहां उसे ये बात याद आती है और वो कहता है कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि मैंने तेरे हक में और खुदा के हक में गुनाह किया है मैंने तेरी नाफरमानी की है और मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं मुझे अपने घर में नौकर ही रख ले मेरे जीजो बाइबल मुकदस में लिखा हुआ है कि उसका बाप जो है वो हाथों को फुलाए हुए उसका इंतजार कर रहा है कहता है ऐ मेरे बेटे मैं तो कब से इंतजार में था कि तू वापस आ जाए मेरे जीजो वो खुशी करता है इसी तरह मेरे जीजो मेरा और आपका आसमानी बाप आसमान पर हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ा है उसने तो अपने बेटे मेरे और आपके निजात हिंदा खुदावंद यसुमसी को भी इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो मसलूब किया जाए जिस तरह से यसु मसीह के हाथ उस सूली पर फैलाए गए थे और उसके हाथों में कील लगाए थे गए थे इसी तरह से आसमानी बाप जो आसमान पर है वो हमारे लिए हाथ फैलाए खड़ा है हाथ फैलाए हुए देख रहा है मुंतजर है कि कब हम अपने मुंह से इकरार करें जिस तरह से उस डाकू ने अपने मुंह से इकरार किया कि हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं इसने तो कुछ भी नहीं किया और यहां मुशरफ बेटा भी जो है वो अपने मुंह से इस बात का इकरार करता है कि हम मैंने अपने बाप के हजूर में खता की गुनाह किया मैं इस लायक नहीं कि अपने बाप का बेटा कहलाऊं मैं उसके घर में नौकर ही जाऊं मेरे जीजो अगर हम अपने जबान से इस तरह से अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं कि मैं उसके हजूर में चल चला जाऊंगा तो मैं यहां पर यह बात बताता हूं जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में यह बात कही थी कि खुदा ने ना चाहते हुए आदम और हवा को बाग अदन से निकाल दिया था खुदा नहीं चाहता था और इसी तरह से खुदा आज भी नहीं चाहता कि हम उसके हजूर में नौकर बन कर जाए जिस तरह से इस मुसर बेटे के बाप ने अपनी बाहों को फैलाया उसे बगलगीर हुआ उसे रिंग पनाई उसे अच्छी पोशाक पनाई इसी तरह मेरे जीजो आसमान पर खुदा हमारे लिए ऐसा है तमाम करके बैठा हुआ है फख्र जरूरत इस बात की है कि हम वापस लौटे हम वापस लौटे जब हम अपने मुंह से इकरार नहीं करते आदम और हवा ने मुंह से इकरार नहीं किया काहे ने अपना गुना जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया और गुनाह बढ़ता चला गया अगर हम अपने मना मुंह से इकरार कर लेंगे तो वापस बाप के पास आ जाएंगे तो बाप हमें आसमान पर उस बादशाह में जो उसने बनाए आलम से मेरे लिए आपके लिए रख छोड़ी है उसमें हमें रखेगा और वो अपने साथ हमें सेलिब्रेशन में शामिल करेगा और इसके लिए हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जिस तरह खुदा यसु मसीह ने अपना काम जो बाप की तरफ से उसे सौंपा गया था पूरी ईमानदारी से पूरा किया आज हम खादम दिन पर भी ये लाजम है कि हम अपनी पूरी ईमानदारी और ध्यानदारी से काम सर अंजाम दे जब हम किसी के घर में या प्रोग्राम में जाते हैं तो हम अपने आप को यसु के एल कहते हैं हम खोई हुई बेड़ों को तलाश करते हैं खुदा ने जो बेड़े हमको दी हैं सिर्फ इन्हीं पर इंसार नहीं करना इन बेड़ों तक भी पहुंचना है जिन तक खुराक यानी कलाम मुकदस जो है वो नहीं पहुंचा अगर हम अपना काम बखूबी पूरा करेंगे तो इसी तरह जिस तरह से हिस्कियल चौंतीस बाबर्स की जो इकतीस आयत में लिखा है खुदा हमसे पूछेगा कि मैंने तेरे हजूर तेरे स्पुर्द ये बेड़े की थी तूने उनके लिए क्या किया क्योंकि लुका उन्नीस बाबर्स की दस आयत में लिखा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है मैं आज इस फसल टीवी के जरिया से आप तक ये खुशखबरी पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा हमें ढूंढने के लिए है बाइबल मुकदस में लिखा हुआ है कि खुदा नहीं चाहता कि हम में से एक भी जो है वो हलाक हो हम में से एक भी हलाक हो बल्कि खुदा चाहता है कि हर एक की तोबा तक जो है वो नौबत पहुंचे अब भी वक्त है ऐसा ना हो कि जिस तरह से नू के वक्त में जो है वो जब दरवाजा बंद हो गया तो फिर लोग जो है वो भागे कि हमें भी कश्ती में सवार कर लो तो फिर दरवाजा बंद हो चुका था अभी ग्रेस पीरियड है तो मेरे जीजो अब वक्त है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और वापस खुदावंद की तरफ आ जाएं ताकि खुदावंद के हजूर में सखर हो और खुदावंद की बरकतों को जो है वो रिसीव करें और उसकी बरकतों को अपने अंदर लें खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे आमीन